प्रिय शिक्षार्थीबिंद निश्चय भलो आसो सबा गतकाल क्लस टी नार कथा छो विद्युत बीमराटर कारण क्लस टी क्लस टीते अंश ग्रहण करते सबा जार फलश्रुति आज के तुम्हारे से क्लस टीते आसि तुम्हारा जरा अनल आसो ता आसते थको और जरा अनल नाई तक एक मेन्शन करो कमेंटे तुम्हारा देखा जा कैक जन आस बाकी आसते थको तुम्हारा जरा आसो ता जेहेतु आगे थे कोकम नोटिस छाड़ा क्लस आस मिनट नोटिस अने जाने ना तुम्हारा जरा आटू मेन्शन दाओ कमेंटे ओके एक मेन्शन दीता मोटामुटी भाव ता जानते हाँ और अभी मन करी व्यक्तिगत भाव क्लस चलाकालीन अवस्था एन धर हमें एक कथा बोल तुम सुनते जो भलो लागे तुम्हें जतटा इजिली से कपचार करते भिडियोते शुने शुने से तुम तीन तुम्हें तुम मनोजोगी ना होते जैक तो से मेन्शन दाओ इनशाला भलो आसि तुम्हारा आशा करी सबा भलो आस दुर्योग महामारी समय सबा जतटा सचेतन भावे भलो थका जाए से चेष्टा करेसिकाली से भाव मोटामुटी सबा आईक क्लसर धारावाहिकत आज के आसि एक शर्ट नोटिस गतकाल जेहतु क्लसटा मिस गए से आज के पढ़ब उन्नयन समाज विज्ञान ओके हमें उन्नयन समाज विज्ञान पढ़ब आज के उन्नयन समाज विज्ञान गत डेटे जो पर्यत पढ़े तुम्हारा निश्चय जान और तुम्हारे तुम्हारा निश्चय जान हमार बेपारे से हलो धर निर्दिष्ट कि बोले परिकल्पना अनुजय नियम मेपे तुम्हारे पढ़ाची ओके धरो एखान एखान एक बेपारे यकम भावे ना हाँ अभी जमन धरो उन्नयन समाज विज्ञान फार्ष्ट चैप्टारे स्टार्ट कर फार्ष्ट चैप्टारे गत डेटे टेक्स उन्नयन पर्यत पढ़े आज एर पर पढ़ब कथा बुझते पे छो तो यह आशा करी तुम्हारा जो क्लसगुल अंश ग्रहण करो तुम्हारा आसले अवश्य तुम्हारा उपकृत हो ओके अच्छा जैक तुम्हारा बाकी जरा आज तक कथा सुनते थको और पशापाशी तक के मैं निश्चय सबस्पर दुआ कर सरसि पढ़ा चले जा समय खूब बस नष्ट करब ना सरसि पढ़ा चले जाए विद्युत व्यवस्थापना तो देखो किजे परिसी बुझ विद्युत व्यवस्थापनार कारण एक विशाल प्रब्लेम आ कि ओके फाइन तो पढ़ाते जा आज के पढ़ब मानव उन्नयन ओके आज के उन्नयन समाज विज्ञान चैप्टारे उन्नयन समाज विज्ञान प्रथम अध्याय जो प्रतिष्ठा कर गत डेटे टैक्स उन्नयन पर्त पढ़े आज के पढ़ब मानव उन्नयन मानव उन्नयन थे ह्यूमैन डेभलपमेंट बेसिकाली आज के चैप्टार्ट शेष कर दीब यह जो तुम्हारे आलोचना एक बस मनोजोगी होते हैं ओके आज के चैप्टार्ट शेष करब बेसिकाली मानव उन्नयन बोलते कि बुझब प्रथमत हलो मानव उन्नयन मान मानव मूलधन सृष्टिर जो प्रक्रिया मानव मूलधन सृष्टिर जो प्रक्रिया से मानव उन्नयन बोली एन मानव मूलधन मान कि मानव मूलधन मान हलो मानुषर से जतियों अवस्था जे अवस्था एक जन मानूष समस्या हिसेबी परिगणित तो ना ताके कुनो समाज को राष्ट्र ताके सम्पद हिसेबे परिगणित तो करे से बला है मानव मूलधन और ये मानव मूलधन गठन करते हम कि लागे मानव मूलधन गठन करते हम व्यक्तर शिक्षा लागे सुस्थ्य लागे मान से सुशिक्षित तो होते हैं नीरोग बड़ी होते हैं एक् मन करो से प्रचुर शिक्षित क्योंकि एक रोग आक्रांत बड़ी से खूब एक क्ज करते पर ओके okay, व्यक्ति के आर्थिक भाव स्वल आर्थिक भाव दर सबल होते हैं स्वलम्बी होते हैं मन करो से प्रचुर अभाव अनेक शिक्षित स्वास्थ्य भलो क्यों प्रचुर अभाव आर्थिक असच्छलतार कारण से अन्न्य गठनमूलको क्या मनोजोग दीते ठीक तद्रुप भाव तरह पारिपार्शिक परेश सुंदर होते हैं से जी परेशे बसबाज कर से परेश मन करो खूब ही बजे जा एक अवस्था ए रकम हईले तक तरह ए रकम परेशर कारण 
পুরো সমস্যা মানে পুরোটা একটা তার যে পুরো জীবনের যে প্রক্রিয়াটা জীবন জৈবনিক প্রক্রিয়ার যে ধাপগুলা বা উন্নয়নগুলা দক্ষতাগুলো এগুলো সবগুলোই পরিবেশের কারণে কি হবে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমরা মানব উন্নয়নের কথা বললাম যে সব সাধারণত মানব উন্নয়ন হলো মানব মূলধন সৃষ্টির প্রক্রিয়া সাধারণত মানব উন্নয়ন বলতে আমরা মানব মূলধন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বুঝবো ওকে এই মানব মূলধন সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষা স্বাস্থ্য মানব পরিবেশ মানব অর্থনৈতিক দিক এগুলোতে নজর দিতে হবে ওকে মানব মূলধন সৃষ্টির যে কথাটা আমরা এখানে বললাম এটাতে ইউএনডিপি একটা সংজ্ঞা প্রদান করেছে মানব উন্নয়ন নিয়ে তারা কি বলেছে দেখো তাহলে আমরা একদম পুরোপুরি টপিক্সটা ক্লিয়ার হয়ে যাব আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি কোনো একটা টপিক যখন আমরা পড়বো তোমরা বুঝছো কি না সেটা টপিক্সটা শেষ হলে নিয়ে সে কমেন্টে জানাবে বা কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও জানাবে ওকে তাহলে ইউএনডিপি বলেছে মানুষের পছন্দের পরিসীমা প্রসারিতকরণের প্রক্রিয়া হলো মানব উন্নয়ন মানুষের পছন্দের পরিসীমা প্রসারিতকরণের প্রক্রিয়া হলো মানব উন্নয়ন কথাটা বলেছে কে ইউএনডিপি ইউএনডিপি হলো ইউএন এর একটা প্রোগ্রাম ইউএন মানে জাতিসংঘ জাতিসংঘের একটা প্রোগ্রাম হলো ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ওকে এই ইউএন বলেছে ইউএনডিপি বলেছে মানুষের পছন্দের পরিসীমা প্রসারিতকরণের যে প্রক্রিয়া সেটা হলো মানব উন্নয়ন এখন এই ব্যাপারটা দিয়ে আমরা কি বুঝি পরিসীমা প্রসারিতকরণ পছন্দের পরিসীমা প্রসারিতকরণ দিয়ে আমরা কি বুঝি এটা হলো একটু আগে আমি তোমাদেরকে যে কথাগুলো বললাম হ্যাঁ সম সুযোগ সমাজে কেউ প্রশিক্ষা অর্জন করার সুযোগ থাকবে কিন্তু অন্য কেউ থাকবে না সেটা হবে না ওকে শিক্ষা সমান সুযোগ হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সেবা সমান সুযোগ হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য ঠিক আছে তারপরে তোমার এই যে আর্থিক স্বাবলম্বিতা সম সুযোগ হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য আইনের শাসন অর্থাৎ সবার জন্য আইন সমান এগুলা হলো তোমার প্রচন্ড প্রসারিতকরণ কথা বুঝতে পেরেছ মানে ব্যক্তির যেন সমাজে অসম আচরণের কারণে কোনো বিষয়ে আক্ষেপ না থাকে যেই সমাজ ব্যবস্থায় এই জিনিসগুলো মেনে চলা হয় সেই সমাজ ব্যবস্থায় মানব উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করা হয় তাহলে এই মানব উন্নয়ন বলতে আমরা মূলত বুঝলাম কি মানব উন্নয়ন হলো মানব উন্নয়ন হলো দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার যে প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হয় মানব উন্নয়ন আর এখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য তারপরে তোমার আইনের শাসন সম্পদের সুষম বন্টন অর্থনৈতিক সুষম বন্টন ইত্যাদি মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত কথা বুঝতে পেরেছ এবার আসো মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো শর্ত মেনে চলতে হয় আমাদেরকে সেই শর্তগুলো হলো সাম্য দীর্ঘস্থায়িতা উৎপাদনশীলতা সাধিকার মানব উন্নয়ন মানব উন্নয়ন ঘটানোর জন্য বা মানব উন্নয়নের বিষয়টাকে কন্টিনিউ করার জন্য সমাজকে কোনো রাষ্ট্রকে কতগুলো পূর্বশর্ত মেনে চলতে হয় সেই পূর্বশর্তগুলো কি আমরা যদি সেটা দেখি আমরা বললাম যে সাম্য দীর্ঘস্থায়িতা উৎপাদনশীলতা আর একটা হলো কি বলছি আর একটা হলো সাদিকার তাহলে সাম্যর কথা যদি আমরা বলি সাম্য কি আমরা এগুলোর সম্বন্ধে এক বিলাইন বলি সময় কম সাম্য হলো সবাই সমান আনের দৃষ্টিতে সবাই সমান সমাজে সকলে সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে সেটাকে বলা হয় সাম্য ওকে তার মানে আমি তোমাদেরকে একটু আগে যে কথাগুলো বললাম দেখো এটা পূর্বশত্বের মধ্যে কি কি আছে তারপরে আসো সাম্যের পরে যেটা দীর্ঘস্থায়িত্ব দীর্ঘস্থায়িত্ব হলো দীর্ঘস্থায়িত্ব হলো যে কোনো একটা সমাজ কোনো একটা সমাজে কোনো একটা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলো সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডটা যেন মানে একদিনের জন্য না হয় সেটা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় কারণ কোনো উন্নয়ন কাণ্ড অপরিকল্পিত হলে দীর্ঘস্থায়ী না হলে সেটা তো বেসিক্যালি মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা আজকে মনে করো কোনো একটা জিনিস দেখলাম যে সমাজে কোনো একটা মানুষের জন্য ভালো কাজ হচ্ছে যেমন ধরো এই যে আমরা যদি বিভিন্ন ইয়ের কথা বলি যে বন্যা দুর্গত হইলে বা কোনো একটা বিপর্যয় হইলে যখন সরকার বা বিভিন্ন জন যখন ত্রাণ ত্রাণ প্রদান করে ধরো কোনো একটা ফ্যামিলি বা কোনো একটা এলাকায় কিছু মানুষ খুব দুর্দশাগ্রস্ত তাদেরকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হলো তো এই সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে তারা দুই তিন চার পাঁচ দিন জীবন কাটাইতে পারলো কিন্তু বাকিটা তারা তো হলো না কথা বুঝতে পেরেছ তার মানে এই সাহায্য সহযোগিতাটা এখানে সাহায্য সহযোগিতা একটা ভালো জিনিস কিন্তু আমরা উদাহরণ দিচ্ছি এই জন্য যে এরকম শর্টকাট কোনো কিছু যখন করা হয় উন্নয়নমূলকভাবে ঠিক তদ্রুপভাবে যেমন ধরো কোনো একটা রাস্তা করা হলো হুম এখন সেই রাস্তায় যে মাল মশলা দেওয়া উচিত ছিল সেগুলো খুবই নিম্নমানের দেয়া হলো রাস্তাটা টিকার কথা ছিল দুই বছর কিন্তু এটা দুই মাসেই নষ্ট হয়ে গেল 
এটা হলো দীর্ঘস্থায়িত্ব না থাকা কথা বুঝতে পেরেছো তারপর আসে উৎপাদনশীলতা উৎপাদনশীলতা তা হলো ধরো মানব উন্নয়নে মানবের তার দীর্ঘস্থায়িত্ব আছে তারপরে তোমার ইয়ে আছে কি বলে শিক্ষা আছে ওকে সাম্য আছে কিন্তু উৎপাদনশীলতা নেই মানে কোনো নতুন কিছু আবিষ্কারের কোনো ব্যাপার নেই তারপরে মানুষ সবাই যে যার যার মতো অলসতা ওকে অলসতা অলস জীবন যাপন কাটাই কথা বুঝতে পেরেছ যদি এরকম পরিস্থিতি হয় তখন ওই পরিস্থিতিতে তোমার উৎপাদনশীলতা থাকে না আর মানব উন্নয়নের প্রধান সত্য হলো উৎপাদনশীলতা মানুষকে কর্মঠ হতে হবে উৎপাদনশীল হতে হবে কাজ করতে হবে ওকে তোমরা বলেছ কে আদম মানব উন্নয়নমূলক সমাজ আছে কি না পয়সাল বলেছ আসলে মানে নাই বললেই চলে তবে উন্নত সমাজগুলোতে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত সমাজের চেয়ে ভালো আছে মোটামুটি ধরো তাদের বিভিন্ন সেবাগুলো যে অবস্থায় আছে এটা তুলনামূলকভাবে ভালো আছে আর শামসুদ্দিন সুজন মানব উন্নয়নের প্রকারগুলো হ্যাঁ মানব উন্নয়নের আসলে প্রকার না তুমি আবার তোমরা আবার ভালো করে খেয়াল করো এটা হলো মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত আমি বলেছি মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত সাম্য দীর্ঘস্থায়িতা উৎপাদনশীলতার স্বাধিকার আর স্বাধিকার যেটা সেটা হলো ব্যক্তির স্ব অধিকার অর্থাৎ তার অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না কেউ সে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না এই ব্যাপারটা হলো স্বাধিকার কথা বুঝতে পেরেছ এগুলো হলো মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত ওকে যাই হোক আমরা একটা টপিক্স নিয়ে সময় বেশি নষ্ট করব না শুধু তোমরা না বুঝে থাকো তোমরা অবশ্যই প্রশ্ন করবা এই যে যারা প্রশ্ন করতেছে ভালো লাগতেছে আমি পরে অ্যান্সার দিচ্ছি দেখলে তোমরা প্রশ্ন করবে কমেন্টে আমি দেখলে অ্যান্সার করব ওকে এবার আসো আমাদের পরবর্তী টপিক্স হলো সামাজিক পরিবর্তন প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন জাস্ট কাকে বলে আমরা এটা জানব সামাজিক পরিবর্তন কি সামাজিক প্রবৃদ্ধি বলতে কি বুঝি উন্নয়ন বলতে কি বুঝি খেয়াল করো সময়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক আচার আচরণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে আমি ডাইরেক্ট সংজ্ঞা বললাম সময়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক আচার আচরণ রীতিনীতি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ কাঠামোতে যে পরিবর্তন হয় তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে ওকে এখন এই পরিবর্তন কি যেমন ধরো এই পরিবর্তনের কথা যদি আমরা বলি যে ধরো কোনো একটা সমাজ শিল্প সমাজে রূপান্তরিত হওয়া সময়ের প্রেক্ষিতে আগে সেটা শিল্প সমাজ ছিল না পরে এখন সেটাতে সেই এলাকাতে বিভিন্ন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা ধীরে ধীরে এভাবে তোমার আগে গ্রামীণ সমাজ ছিল এখন শিল্প নগরীতে সেটা পরিণত হলো সামাজিক পরিবর্তন যেমন ধরো দুর্যোগের কারণে ধর ধরো নদী ভাঙ্গন আগে খুব জমজমাট একটা জন জনপদ ছিল লোকালয় ছিল সেখানে চাষবাস হতো মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য সকল কিছু ছিল ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে নদী সব ভেঙে সব কিছু ধ্বংস করে ফেলেছে তাহলে ধ্বংস করার কারণে যে লোকগুলো ওখানে খুব ভালো অবস্থায় ছিল আর্থিকভাবে সমৃদ্ধশালী ছিল ওকে সমৃদ্ধশীল ছিল সে সকল লোকগুলো কি হলো বাস্তুহারা হয়ে গেল তাদের আর্থিক সক্ষমতা চলে গেল ওকে এই যে সামাজিক পরিবর্তন কথা বুঝতে পেরেছ তার মানে সময়ের ব্যবধানে যদি সমাজের কোনো অংশে বা পুরো সমাজে সমাজ পুরো সমাজ কাঠামোতে হ্যাঁ বা সমাজের কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তখন সেটাকে বলা হয় সামাজিক পরিবর্তন খুব ইজি ব্যাপারে যে আমরা এখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি যখন মানুষের হাতে মোবাইল ছিল না ইন্টারনেট ছিল না বা ল্যাপটপ ট্যাব ফ্যাপটপ এগুলো ছিল না তখন কি হতো তখন কি এই কথাটা কেউ চিন্তা করতে পারত কিন্তু আজকে তোমার এই সময়ে এসে এটা খুব আমাদের জন্য ইজি ব্যাপার হয়ে গেছে কথা বুঝছো সামাজিক পরিবর্তন এগুলা ওকে এবার গুলো সামাজিক পরিবর্তন গুলো এবার আসো সামাজিক প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি কি কোনো দেশের সামাজিক কোনো সমাজের বা কোনো দেশের সামাজিক প্রবৃদ্ধি বলতে জিডিপি ও জিএনপির ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝে জিডিপি ও জিএনপির ইতিবাচক পরিবর্তন ইতিবাচক পরিবর্তন মানে বেড়ে যাওয়া আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম আর নেতিবাচক পরিবর্তন মানে অবনমন ঘটা নিচের দিকে নেমে যাওয়া তাহলে কোনো সমাজের বা কোনো রাষ্ট্রের জিডিপি এবং জিএনপির যে ইতিবাচক পরিবর্তন সেটাকে বলা হয় কি সেটাকে বলা হয় প্রবৃদ্ধি এখানে জিডিপি আর জিএনপি কি আমরা তোমরা নিশ্চয়ই সেটা জানো তারপর আমরা সেটা বলি জিডিপি হলো গ্রোস ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট আর জিএনপি হলো গ্রোস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট একটা হলো মোট জাতীয় উৎপাদন আর একটা হলো মোট দেশজ উৎপাদন খেয়াল করো জিএনপি হলো মোট দেশ জাতীয় উৎপাদন আর জিডিপি হলো মোট দেশজ উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন মানে কোনো দেশে এক বছরে যে সকল দ্রব্য সেবা উৎপাদিত হয় ভৌগোলিক এরিয়ার মধ্যে বুঝতে হবে কোনো দেশের ভৌগোলিক এরিয়ার মধ্যে এক বছরে যে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তাকে বলা হয় জিডিপি বা গ্রোস ডোমেস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মোট দেশজ উৎপাদন আর মোট জাতি উৎপাদন হলো কোনো দেশের জাতীয়ভাবে এক বছরে যে দ্রব্য সেবা উৎপাদিত হয় দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য একটা হলো 
যে আমাদের ধরো যে সকল বিদেশীরা আছে আমাদের প্রবাসী ভাই বন্ধুরা আছে তারা যে আমাদের উৎপাদনে যে অবদান রাখে সেটা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না ওকে কিন্তু জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এই জন্য জিডিপি হলো ভৌগোলিক এরিয়ার ভিতরে যেমন আমরা বাংলাদেশের জিডিপির কথা বললে এটা হবে বাংলাদেশের এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে যে উৎপাদন সেটা যদি আমরা বাংলাদেশের জিডিপির কথা বলি কিন্তু বাংলাদেশের জিএনপির কথা যদি আমরা বলি তাহলে বাংলাদেশের আয়তনের মধ্যে যেটা আছে উৎপাদন সেটা তো হবেই সাথে বাংলাদেশে ওই এক বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে কত অর্থ সম্পদ সেবা আপডাউন করেছে সেগুলোও এটার অন্তর্ভুক্ত হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে সামাজিক পরিবর্তন বললাম সামাজিক প্রবৃদ্ধি বললাম সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন হলো আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানবিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সেটাকে বলা হয় সামাজিক উন্নয়ন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানবিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সেটাকে বলা হয় সামাজিক উন্নয়ন ওই যে যেটা বললাম যে আর্থ সামাজিক মানে কি আর্থিক দিক থেকে কেউ সক্ষমতা লাভ করা আর্থিক দিক থেকে উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজ কাঠামোতে ধরো সামাজিক যেই অবকাঠামো আছে আমরা যে অবকাঠামোর কথা বলি যে আমাদের রাস্তাঘাট কালবাট এগুলো ধীরে ধীরে তোমার উন্নততর রূপ লাভ করা ওকে ভঙ্গুর থেকে স্থায়ী ভালো টেকসই উন্নয়ন হওয়া সামাজিক উন্নয়ন তারপরে তোমার যে ধরো মানবিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন যেমন ধরো ধর্মীয় সহনশীলতা ওকে একটা সময় ছিল বিভিন্ন সমাজে ইভেন এখনও অনেক সমাজে আছে ইভেন আমাদের সমাজেও বিভিন্ন জায়গায় আছে যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতাটা নেই ওকে মানুষ ধরো যে মুসলিম সে হিন্দুকে ঘৃণা করে বৌদ্ধকে ঘৃণা করে আবার যে হিন্দু সে মুসলিমকে বৌদ্ধকে ইয়াকে ঘৃণা করে মানে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে কি সহ্য করতে পারে না দেখতে পারে না এরকম অনেকের মধ্যে আছে আমি সবার কথা বলছি না কি এরকম অনেক সময় আমরা অনেক কথাবার্তাতে বুঝি বা দেখি যাই হোক হ্যাঁ কিন্তু এটা ঠিক না ওকে এই যে এই এই যে তোমার এই উদারতাটা মেনে নেওয়ার উদারতাটা হ্যাঁ তার ধর্ম সে পালন করবে আমার কি আসে যে আমি আমার ধর্ম পালন করব তুমি তোমার ধর্ম পালন করবে এটাতে তো ধরো তাকে আমি বাধা দেওয়ার বা তার ধর্ম নিয়ে আমি কটুক্তি করার আমার ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করার তার কোনো রাইট নেই তার কোনো অধিকার নেই ইভেন এটা আমাদের ধর্মেও বলা হয়েছে ওকে লাইক রাহাফিদ দিন তোমরা যারা আরবি পড়েছো যে আনা মনে হয় যে ধর্মে জবরদস্তি নাই এই জাতীয় কোনো একটা কথা যাই হোক ভুলো হইতে পারে তো এই যে উদারতাটা নাই এটা হলো সাংস এই যে উদারতাটা নাই এটা হলো সাংস্কৃতিক অবনমন আর যদি উদারতাটা সৃষ্টি হয় বা মানুষ ধীরে ধীরে এটা নিতে পারে সহ্য করতে পারে তখন এটা হলো সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কথা বুঝতে পেরেছ ওকে যাই হোক তাহলে সামাজিক পরিবর্তন প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন তোমরা বুঝলে নিচে লিখবা ফলা ফাইন তোমরা ন লিখো না কেন না লিখলে তো বুঝবো না তোমরা বুঝছো কি না এইবার আসো উন্নয়নের নির্ধারক বা শর্ত সমূহ কোন কোন শর্ত সমূহ দিয়ে আমরা বুঝবো যে উন্নয়ন ঘটেছে সেটা কি কি আমি জাস্ট তোমাদেরকে এখানে অনেকগুলো আছে আমি তোমাদেরকে দুই একটা বলি সর্বপ্রথম হলো স্থিতিশীলতা কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়ন হতে হলে সেটা স্থিতিশীল হতে হবে যেমন ধরো আমরা যে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা বলি ভালো করে খেয়াল করো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন তেমন একটা ঘটেনি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন ঘটেনি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন কারণ হলো যে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধরো এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে যদি আমরা চিন্তা করতে যাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে কি করা হয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় কথা বুঝতে পেরেছ এই যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়ার কারণে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাতে আমরা মৌলিক যে সকল ব্যাপারগুলো শিখা উচিত আমাদেরকে যেভাবে স্বশিক্ষিত সুশিক্ষিত হওয়া উচিত সেটা আমরা হতে পারছি না ওকে তার মানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে স্থিতিশীলতাটা নেই অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থাটা স্থিতিশীল নয় যে এটা আমাকে কি করবে এটা আমাকে মানে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত করে তুলবে বা এরকম একটা লেভেলে আমি ঢুকলেই আমি শিক্ষিত হতে পারবো এই জাতীয় কনফার্মেশন কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরকে দিচ্ছে না কথা বুঝতে পেরেছ এই স্থিতিশীলতাটাকে আমরা অনেক অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারি যেমন ধরো আরও ভালো এক্সাম্পল হইতে পারে যে আমাদের বাংলাদেশে তোমরা দেখতেছো যে আমরা অতীতকালের এক্সাম্পল থেকে যদি বলি যে কোনো একটা গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে সরকার সরকার পরিচালনা করে করছে কোনো একটা গভর্নমেন্ট আসছে শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য তারা কি করে তারা ধরো যে সকল প্রকল্পগুলো হাতে নেয় যে সকল কাজগুলো তারা করে 
পরবর্তী আরেকটা গভর্নমেন্ট আসলে দেখা গেছে এগুলোর অনেকগুলো প্রকল্প এগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ভেঙে দেয় বা নতুন করে প্রকল্প গঠন করে ওকে বা ওইটা ওই অর্ধেক কাজ হয়েছে এরকম কোনো প্রকল্পকেই মানে আর কাজ করে না বা এটাকে ছেড়ে দেয় অথবা প্রকল্পটা নষ্ট করে ফেলে হ্যাঁ এই যে এই জাতীয় ব্যাপারগুলো এটার কারণে হয় কি এটার কারণে হলো যে আমাদের উন্নয়নের কাজটা বা আমাদের যে চিন্তা চেতনাটা এটা স্থিতিশীল নয় আমরা কোনো কিছু স্থির নয় এই স্থিরতা না থাকার কারণে ওই আমরা ধরো এই জাতীয় উন্নয়নমূলক একটা কাজ যেটা ঘটেছে সেটা আমরা করতে পারি না কথা বুঝতে পেরেছ এছাড়া তোমার আমাদের দুর্নীতি তো আছেই আমাদের যে সকল প্রশাসনিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের যে সকল আমলারা আছেন বা আমরা যারা সাধারণ মানুষরাও ইভেন যারা আছে বাংলাদেশের কিন্তু সাধারণ মানুষরাও দুর্নীতিগ্রস্ত ওকে তাইলে এই যে দুর্নীতি এই সকল কারণে আলটিমেটলি আমাদের উন্নয়ন পর্যায়ে কি নাই স্থিতিশীলতা নেই অথচ উন্নয়নের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো স্থিতিশীলতা যেখানে উন্নয়ন হবে সেই সমাজে কার্যক্রমকে স্থিতিশীল হতে হবে কথা বুঝতে পেরেছ আর আমাদের এখানে স্থিতিশীলতা তো নেই তার চেয়ে বরং আমরা যাচ্ছি ধীরে ধীরে অবনমনের দিকে আমরা ধীরে ধীরে নেতিবাচকতার দিকে চলে যাচ্ছি কথা বুঝছ আমাদের এরকম বিভিন্ন সমস্যা হয় আমরা ধরো দুর্নীতি নীতি বিবর্জিত কাজ বিবেকহীন কাজ আমরা অহরহ এই সকল কাজ করতেছি অহরহ এই সকল কাজ করছি যার ফলে ওই স্থিতিশীলতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি যাই হোক উন্নয়নের জন্য ঐক্য লাগে উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা লাগে ঐক্য লাগে ঐক্য মানে কি ইউনিটি ইউনিটি হলো এই যে মানুষ যদি সাপোর্ট না করে মানুষের মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে তাহলে সেখানে কোনো একটা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় কথা বুঝতে পেরেছ তোমরা দেখতে চাই যে বর্তমানে করোনাকালীন এই সময়ে হচ্ছে কি যেমন ধরো এরকম গতকালকে একটা ঘটনা পড়ছি যে এক লোক মারা গেছে তখন তারকে তার লাশ তার বাড়িতে যখন নেওয়া হয়েছে তখন তার ভাইয়েরা তার ভাই চাচাত ভাইয়েরা তার লাশ বাড়িতে ঢুকতে দেয় নাই কথা বুঝতে পেরেছ তখন তার ছেলে এবং তার বউ এই লাশ নিয়ে গোটা শহরে পুরো রাত ঘুরছে পরবর্তীতে পুলিশের সহযোগিতায় গ্রামে লাশ দাপন করছে এটা একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনা দেখলাম যে তোমার এক লোক তাও মারা গেছে স্ত্রী পুত্র কেউ আসে নাই পরে ব্যবহারিকভাবে লাশ দাপন করা হয়েছে না ব্যবহারিকভাবে না পরে তার বোনের বাড়িতে লাশ দাপন করা হয়েছে এই যে ধরো এই দুইটা কথা আমি কেন বললাম আমাদের এই যে আমাদের মানবিক অবস্থা কোথায় গিয়েছে তুমি খেয়াল করো এই মানবিক অবস্থায় এই পর্যায়ে যাওয়ার কারণে এটা আমাদেরকে সমাজে কি বোঝাচ্ছে এটা আমাদেরকে সমাজে বোঝাচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করি আমরা সামাজিক টোটাল সার্বিক যে উন্নতি বা উন্নয়ন হওয়া উচিত সেটা আমরা কখনোই চিন্তা করি না আজকে যে সকল লোকগুলো তার আত্মীয় তার স্বজন বাবা তার স্বামীকে তারা যে বাড়িতে ডুবতে দেয় নাই ওকে এটার মানে কি এটার মানে সে ভেবে নিয়েছে যে সে করোনা আক্রান্ত এর কারণে যদি আমিও করোনা আক্রান্ত হয়ে যায় অথচ এই লোক জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য যান প্রাণ দিয়ে ফেলেছে কোথাও হয়তো দুর্নীতি করেছে কোথাও হয়তো মিথ্যাচার করেছে শুধু ফ্যামিলির জন্য কিন্তু সেই ফ্যামিলি আজকে তাকে সাপোর্ট দিল না এখন ব্যাপারটা কি হইতো ব্যাপারটা যদি এরকম না হয়ে যে পুলিশের সাথে তারাও জনগণ সহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই সাথে ধরো এদের লাশ দাপনের ব্যবস্থা করা হতো বা একই সাথে এই সকল কাজগুলো করার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে দেখতে যে এটা নিয়ে তেমন কোনো কথা উঠতো না বরঞ্চ এটা একটা এক্সাম্পল সৃষ্টি হতো তাদের এটা দেখে অন্যান্য কোনো জায়গায় যদি কারোর মধ্যে এরকম অনৈক্যের বা স্বার্থপরতার চিন্তাধারা আসতো তারাও সেটা কি করতো চিন্তা করতো যে না আসলে তো এটা ঠিক হচ্ছে না এটা তো আমাদের উচিত যে ইয়ে করা প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করা কথা বুঝতে পেরেছ তো আমাদের সমাজে এগুলো অহর হচ্ছে আচ্ছা যাক এটা এখন সাম্প্রতিক একটা এক্সাম্পল দিলাম কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কোনো কাজকর্মে যদি জনগণকে সম্পৃক্ত করা না যায় ঐক্য ইউনিটি সৃষ্টি করা না যায় সে উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না কখনো ট্যাক্সই হয় না তারপরে উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন যেখানে লাগবে সেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাগবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন উন্নয়নের কথা কল্পনাই করা যাবে না তারপরে জনগণ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো জনগণ মূলত উন্নয়ন করা হয় কাদের জন্য জনগণের জন্য ওকে জনগণই তো সমাজের পূর্বশর্ত জনগণই তো সমাজের মৌলিক বিষয় জনগণ না থাকলে সেই সমাজে উন্নয়নশীলতার কোনো কিছু থাকবে না কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই যে আমরা যেটা বললাম যে উন্নয়নের যে সকল পূর্বশর্তগুলো আর অনেকগুলো আছে যেমন ধরো উন্নয়নকে পরিকল্পিত হতে হবে একজন তোমাদের লিখেছে এটা তো অসহনশীলতার পর্যায়ে পড়ে অবশ্যই এটা অসহনশীলতার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে এই অসহনশীলতা কার জন্য এটা যদি তোমার বাহিরের কেউ হতো সেটা অসহনশীলতার পর্যায়ে যেত কিন্তু এটা তো তার বাবা ওই মহিলার হাজব্যান্ড কথা বুঝতে পেরেছ এটা অমানবিকতা ওকে 
এটা হলো অমানবিকতা এটা হলো চরম স্বার্থপরতা আচ্ছা যাই হোক উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত হিসেবে পরিকল্পিত কর্মসূচি এই পরিকল্পিত কর্মসূচিতে আমাদের যে উন্নয়ন কোন একটা ক্ষেত্রে যখন উন্নয়ন ঘটানোর চিন্তা করা হবে সেটা হোক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এ সকল উন্নয়ন ঘটানোর চিন্তা করা হলে সেই উন্নয়ন ক্ষেত্রটার জন্য আগে থেকে সুপরিকল্পনা থাকতে হবে যদি আগে থেকে সুপরিকল্পনা না থাকে আগে থেকে ব্যাপারটা পরিকল্পিত না হয় তখন আলটিমেটলি যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটা সময় গিয়ে স্থবির হয়ে যায় তখন সেখানে নানা মুনির নানা মত তোমরা নিশ্চয়ই কথাটা জানো ওকে তখন দেখবা যে সেখানে অনেক ধরনের নীতি কথা চলে আসে অনেক তত্ত্ব থিওরি চলে আসে কিন্তু আগে থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা থাকে তাহলে কোনো তত্ত্ব কথা আসে না এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাটা স্মুথভাবে হয় ওকে তারপরে উন্নয়নের জন্য বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক এটা আরেকটা পূর্ব সত্য বর্তমান সময়ে বর্তমান সময়ে সামাজিক জটিলতার এই অবস্থায় যেখানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এতটা বেশি উন্নত হয়েছে গোটা বিশ্বকেই এখন একটা গ্রাম হিসেবে কল্পনা করা হয় গ্লোবাল ভিলেজ এই সময়ে এসে আমরা যদি বহির্বিশ্বের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগ না থাকে সম্পর্ক না থাকে তাহলে আসলে কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়া কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই সঠিকভাবে তোমার ইয়ে হবে না মানে ফলপ্রসু হবে না এই জন্যই তোমরা মাঝে মধ্যে দেখো যে আমাদের বিভিন্ন আমলারা কি করে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যারা আছেন বা কর্তৃপক্ষ যারা আছেন ওকে তারা কি করে তারা বিভিন্ন ধরো আলু চাষ শিখার জন্য মাটি কাটা শিখার জন্য মাছ চাষ শিখার জন্য কৃষিকাজ শিখার জন্য বিভিন্ন দেশে যায় এই সে এটা হলো কোনো দেশের সাথে আদান প্রদান বেসিক্যালি এই যে তারা যায় কোনো দেশে এরকম কি ওগুলো কিছু শিখার জন্য এটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু একটা ভালো দিক বহির্বিশ্বের সাথে ধরো তাদের এখান থেকে একটা নতুন অভিজ্ঞতা শিক্ষিটা আমি আমার দেশে ফলপ্রসু করব ওকে এটা কিন্তু একটা খুবই ভালো দিক এবং গোটা বিশ্বে বর্তমান সময়ে প্রচলিত যে সকল বিভিন্ন দেশের আন্তঃসম্পর্কর মধ্যে যে সকল ব্যাপারগুলো আছে তার মধ্যে এটা খুবই ভালো দিক কিন্তু আমরা সেটাকে হাস্যকর করে ফেলছি কথা বুঝছ কারণ আমাদের এখানে আমরা দেখি যে যে ধরো কোনো দেশে আলু চাষ শিখতে যাবে তো আলু কৃষির অন্তর্ভুক্ত তাহলে আলটিমেটলি এখানে কৃষি সম্পর্কিত যারা সে সকল লোকই যাবে কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের আমলারা যায় যে প্রশাসন থেকে যায় যায় সে যে যায় সে প্রশাসন থেকে যায় অথবা রাজনৈতিক কোনো কর্মী হিসেবে যায় কিন্তু বাস্তবিক হচ্ছে যে যাওয়া উচিত হয়তো সে যায় না বা সে যাওয়ার হয়তো সুযোগ পায় না ওকে এটা হলো ব্যাপার যাই হোক তারপরে এছাড়া আমরা যদি আসলে উন্নয়ন পরিকল্পনার পূর্বশত্তের কথা বলি মৌলিক আমি কতগুলো বললাম আরও অনেকগুলো আছে সচেতনতা তারপরে মূলধন গঠন করতে হবে মূলধন না থাকলে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না তারপরে স্বদেশজাত প্রচেষ্টা ওকে প্রশাসনকে দক্ষ হইতে হবে প্রশাসনকে দক্ষতার সহিত কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে ঠিক আছে তারপরে উন্নয়ন উন্নয়ন কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করবে যাদেরকে অংশগ্রহণ করানো হবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সেখানে যে জনশক্তিকে কাজে লাগানো হবে তাদেরকে দক্ষ হইতে হবে তার মানে দক্ষ জনগণ লাগবে ওকে তারপর আমাদের যে সকল সামাজিক সমস্যাগুলো আছে দুর্নীতি জনসংখ্যার আধিক তারপরে এখানে অপূর্ণাঙ্গ বাজার ওকে অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা এই জাতীয় যে সকল প্রবলেমগুলো সমাজে থাকে যে কোনো সমাজে মোটামুটি এই সকল প্রবলেমগুলো কম বেশি থাকে এই সকল ব্যাপারগুলো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যে আমি যখন একটা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করব তখন যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন আমি সেটাকে কিভাবে ওভারকাম করব এটা পরিকল্পনার ভিতরে থাকতে হবে বেসিক্যালি এই যে এগুলো হলো উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্ধারক ওকে এখানে বইয়ের মধ্যে আরও অনেকগুলো ব্যাপার আছে তোমরা পড়ে দেখবে ঠিক আছে এতগুলো বলতে গেলে এমনিতে আমাদের সময় প্রচুর হয়ে গেছে আমরা তারপরে আমাদের সময় কে যেহেতু আমরা সামনে চলে যাই উন্নয়নের সূচক এবং পরিমাপ আমরা উন্নয়নকে কিভাবে পরিমাপ করব উন্নয়নকে সাধারণত যেভাবে পরিমাপ করা যায় একটু খেয়াল করো আমরা জাস্ট তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব উন্নয়নকে পরিমাপ করা যায় ধরো বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে সেটা অর্থনৈতিক মাপকাঠি হইতে পারে রাজনৈতিক সামাজিক হইতে পারে তো উন্নয়নকে এই যে বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায় সে সকল উন্নয়নের সূচক বা পরিমাপক সমূহকে সাধারণত কি কিভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক পরিমাপ সমূহ হইতে পারে তোমরা খেয়াল করো অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন মানব দারিদ্র এবার আসো এগুলাতে কিভাবে বোঝা যায় আমি জাস্ট তোমাদেরকে এক কথাই বলে যাই সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো যারা লাইনে আসো যাই হোক অর্থনৈতিক সূচক উন্নয়ন অর্থনৈতিক সূচক আমরা যেভাবে বুঝি সেটা হলো প্রকৃত মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া যদি মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় আমরা বলি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এটা অর্থনৈতিক মানে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে মোট জাতীয় আয় যখন মোট ন্যাশনাল ইনকাম বৃদ্ধি পাবে ওকে ধরো গত বছর যা ছিল এই বছর আরও বেশি হয়েছে এর বছর আরও বেশি হয়েছে এটা ক্রমান্বয়ে যদি প্রবৃদ্ধি ঘটে 
হ্যাঁ তাহলে আমরা বলবো যে মোট মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তারপর প্রযুক্তিগত কলা কৌশল যদি প্রযুক্তিগত কলা কৌশল প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই বৃদ্ধিকৃত উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদনে মোট জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখে ওকে তখন সেটাকে আমরা বলবো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার মনে করো কোনো রাষ্ট্রে বা কোনো দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলো প্রচুর অর্থবিত্ত তোমার প্রতি বছর বছর বাড়ছে তো বাড়ছে কিন্তু এই যে অর্থবিত্ত বাড়লেও যেই অর্থ অর্থবিত্তের প্রবেশাধিকার খুব কম সংখ্যক মানুষের তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের বাংলাদেশে যেই সম্পত্তি আছে তার টোটাল প্রায় ধরো আশি ভাগ সম্পত্তির মালিক হলো সর্বোচ্চ দশ ভাগ দশ ভাগ মানুষ আশি ভাগ সম্পত্তির মালিক হলো দশ থেকে পনেরো ভাগ মানুষ আর বিশ ভাগের মালিক হলো বাকি তোমার পঁচাশি নব্বই ভাগ মানুষ কথা বুঝতে পারছ তার মানে সম্পত্তিটা সুষম বন্টন হয় না অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুষম বন্টন আর যদি সুষম বন্টন না হয় তাহলে সেখানে অর্থনীতি যতই ফেলে ফুফে উঠুক না কেন যতই ফুলে উঠুক না কেন তারপরেও সেটা কোনো কাজ দিবে না কেন কাজ দিবে না কারণ সেখানে তো জনগণ সেটার সুবিধা পাচ্ছে না সেটা একটা শ্রেণী পাচ্ছে ওকে এই জন্য যাই হোক তারপরে বাজার অর্থনীতি শিল্পায়ন কোনো বাজার অর্থনীতিকে সাবলীল হইতে বাজার অর্থনীতি সাবলীল মানে কি যে কোনো কিছু ঠাস করে যে কোনো কথাই দাম বাড়াই ফেলা যাবে না আমাদের এখানে দেখো রোজ আসলেই তুমি দেখবা যে সোলার দাম বেড়ে যায় চিনির দাম বেড়ে যায় এটার দাম বেড়ে যায় সেটার দাম বেড়ে যায় একবার তো এরকম হয়েছে যে তোমার কাঁচা মরিচ বেগুন আমরা আরও কয়েক বছর আগের কথা তোমাদের মনে আছে কিনা যাই না দুই হাজার সালের কথা মানে চোদ্দ না পনেরো সালের কথা এমন হয়েছে যে তোমার বেগুন 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 ওই যে বেগুনি বানাই না রোজার সময় এই বেগুনি বানানোর জন্য কোনো বেগুন মানুষ কিনতে পারে না বেগুন নাই বাজারে আর যদি পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে বেগুনের দাম তোমার কত জানি তিনশো টাকা না কত টাকা চারশো টাকা এরকম বেগুনের দাম হুম তখন ওই বেগুনের জায়গাটা মানুষ কি দিছে আলু গোল আলুকে কেটে কেটে বেগুনের জায়গায় আলু দিয়ে দিয়ে তোমার এই বেগুনের জায়গায় আলু নিয়ে বানাইছে কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই যে আমাদের এই এই যে এই সকল ব্যাপারগুলো হুম এখন এই এটা হলো আমাদের কি বলে বাজার অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা আমাদের বাজার অর্থনীতি আমাদের ঠিক নাই আমাদের এখানে শক্তিশালী বাজার অর্থনীতি না থাকার কারণে আমাদের এখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা বা উন্নয়নটা জনগণের তেমন একটা কাজে আসে না ওকে এটা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম অনেক আবার উন্নত অনেক সমাজ আছে তোমার ধরো এই যে তারা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বাজার অর্থনীতি তাদের প্রয়োজন আরও তারা সাশ্রয়ী পায় কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা সেটা পাই না আচ্ছা যাই হোক ওকে অর্থনৈতিক সূচক গেল এবার আমরা যেটাতে যাব সামাজিক সূচক সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে আমরা কখন বুঝতে পারবো বা মনে করব সেটা হলো সামাজিক উন্নয়ন হলো শিক্ষা যখন মানুষ সুশিক্ষিত হবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং শুধু হার না সাথে সাথে কোয়ান্টিটির সাথে সাথে কোয়ালিটিও বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা বুঝবো যে সেখানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা শিক্ষার হার সামাজিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত তারপরে জনসংখ্যা যদি জনসংখ্যা কোনো সমাজের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদ হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো যে কি তখন সেটাকে আমরা বলবো সামাজিক উন্নয়ন ওই যে মানব উন্নয়নের অংশ যেহেতু আমরা পড়ছি ওকে তারপরে সামাজিক বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার সামাজিক বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার বলতে সমাজে আমরা যে সকল ধরো দ্রব্যগুলো ব্যবহার করি যেগুলো ম্যান্ডাটরি সবাইকে ব্যবহার করতে হবে বা নিত্য প্রয়োজনীয় যেটাকে আমরা বলি আর কি ওকে এই যে ডেইলি নেসেসিটি যেগুলো তো আছে নিত্য প্রয়োজনীয় যেগুলো আছে পণ্য এই সকল পণ্যগুলো আমরা সবাই ব্যবহার করি তো এগুলোতে সামাজিক দ্রব্যের ব্যবহার হিসেবে তোমার গণ্য করা যাবে না কারণ এগুলো আর ব্যবহার না করলে তো মানুষ চলতে পারবে না চাল ডাল তেল লবণ ইত্যাদি হ্যাঁ কিন্তু সামাজিক দ্রব্যের ব্যবহার কোনগুলো যেমন ধরো কোনো দেশে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে দেশে তোমার প্রচুর পরিমাণে কি বলে প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্তি এন্টার করেছে দেশের দেশীয় বাজারে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্তি আসছে তো এখন সেই প্রযুক্তিগুলো যদি ব্যক্তি সমবাহ ব্যবহার করতে না পারে তাহলে সেই প্রযুক্তির সুফল কিন্তু পাওয়া যায় না কথা বুঝতে পেরেছ তাইলে এই যে সুফল পাওয়া যায় না তখন কি হয় ওই প্রযুক্তিটা তেমন একটা কোনো কাজে আসে না যাই হোক তারপরে সামাজিক সমস্যা আর যেই ব্যাপার বিস্তার ওকে সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হলো এটা যদি সামাজিক যে সকল সমস্যাগুলো আছে যেমন ধরো দারিদ্র ওকে জনসংখ্যা সমস্যা জনবৃদ্ধি হুম তারপরে তোমার খুন দর্শন চুরি রাহাজানি ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যদি এই সকল সামাজিক সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পায় তখন বুঝতে হবে সামাজিক উন্নয়ন সমাজে ঘটেনি আর যদি এই সকল সামাজিক সামাজিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে হ্রাস পায় সামাজিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কমে যায় তখন বুঝতে হবে সামাজিক সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবার আসলে রাজনৈতিক সূচক রাজনৈতিক সূচক হলো কি আচ্ছা রাজনৈতিক সূচক হলো কি 
कि डाटा शेष हो जाए क्लस ओ अच्छा फैसल है ना ना असुविधा नहीं तुम पर शुने एन आर शुनो समस्या नहीं पर आर शुने पर आसले गोसाई बोलते चेषा करते एकदम सरियल जाते तुम्हारे बुझते सुविधा है क्लस तुम्हारा परवर्ती भिडियोते देखते गेले जान प्रथम देखे द्वित देखले जान कन्टिन्यूटी थे सरियल थे से अच्छा आसो आप राजनैतिक सूचके जा राजनैतिक सूचक जो बेपार राजनैतिक सूचक अन्नतम प्रधान बेपार हलो मत प्रकाश स्वाधीनता तपर राजनैतिक जो सूचक समता गा तो यहाँ विभिन्न समाज विभिन्न रकम देखा जाए समाज आसे बारकम भाव क्यों वास्तविक अर्थे जदि को निजे व्यक्तिगत एक मतामत प्रकाश करते गए व्यक्तिगत निरापत्ताहनतार सम्मुखीन है जदि ओ व्यक्तर मत प्रकाशे साधनिकता ना था कथा बुझ जदि करपक्षर सर गवर्नमेंटर सबसे तृणमूल के एकदम केंद्रीय नेतृद तृणमूल नेतृद जरा आज तरह जो जोाजोग ना था राजनैतिक जोाजोग बला है ठीक तद्रूप भाव जनगणर सबसे राजनैतिक व्यक्तित्व जो जोाजोग से राजनैतिक जोाजोग बला है जो यकल बेपारू ना था तक बला है जो राजनैतिक उन्नयन घटे ओके और तृत्य विश्व अनुन्नत देशगूलते उन्नयनशील देशगूलते राजनैतिक उन्नयन आसले ही खूब कम जमन धर एखे आईने शासन लागे मत प्रकाश के स्वाधीनता लागे सूजुगर सुविधा लागे राजनैतिक मत प्रकाश राजनैतिक अंश ग्रहण लागे क्योंकि से सकल बेपारूल खूब कम तुम्हारा देखो जे तुम्हारा निश्चय ख्याल कर देखे जो जमन धर गत बचर थे स्टार्ट कर सकल निवाचनगुल देखी हाँ ये राजनैतिक अंश ग्रहण कथा बोल तुम्हारा ख्याल करवा जे धर भोट केंद्रे देखा जाए जरा भोट निचे ता छाड़ा को लोक नहीं मैं मानुष राजनैतिक अंशग्रहण आग्रह नहीं राजनैतिक अंशग्रहण मानुष करा कथा बुझते पे छो तेल ये सकल बेपारगलार कारण बोझा जाए स्पष्ट जो राजनैतिक उन्नयन खूब एक बसि परमाणे एखे है तब धीरे धीरे ये इतिबाचक परिवर्तन हो सांस्कृतिक सूचक सांस्कृतिक सूचक आगे तुम्हारे हमें वोजे एकटू आगे जेटा बल सांस्कृतिक सूचक हलो सांस्कृतिक भावे उन्नत उन्नति लाभ करा सांस्कृतिक सूचक हलो सांस्कृतिक भाव और सांस्कृतिक सूचक हलो सांस्कृतिक उन्नयन घटे कि ना ये बुझते परा ओके ये क्यों बुझते पर प्रथमत हलो सांस्कृतिक स्वाधीनता एक नम्बर हलो कि सांस्कृतिक स्वाधीनता क्यों तर धर्म बर्ण कर्म वातिष्ठानिक भाव को प्रथा अनुजी को क्या करलो किसू करलो जदि ये से स्वाधीन भाव करते क्यों बाधा ना दे ओके क्यों यटार समालोचना ना कर जो समाज वोटा नेतिबाचक प्रभाव ना पेले तक आप सांस्कृतिक स्वाधीनता तरह तुम्हार सांस्कृतिक स्वतंत्र स्वीकृति क्यों को सांस्कृतिक स्वतंत्र स्वीकृति बोलते इन्हें सांस्कृतर भरे सब किस आसने एखे तर भाषा धर्म तत्व इत्यादि सकल किस आसने कथा बुझते पे छो यगल स्वाधीनतागुल मैं ये सकल बेपारूल से आसले स्वाधीन कि ना जमन को समाज धर तर संख्याघु जनगोषी आज तक के क्यों निच्चे तर संस्कृति के क्यों ग्रहण कर तरह भाषा के तर धर्म के पददलित करा तक के क्यों एक्सेप्ट कर सकल बेपारूल हाँ ये बेपारूल सांस्कृतिक सूचक अंतर्भुक्त जदि आल्टिमेटलि मानुषर तुम्हारे भाषागत स्वाधीनता धर्मी स्वाधीनता तरह प्रथा रीति ऐतिह्यगत इत्यादिगत को स्वाधीनता यकल बेपारूल जो टोटाली ओके समाज से फ्रिलि जदि स्वाधीन भाव जो ये सकल बेपारूल कन्टिन्यू करते ठीक तद्रूप भाव निजे करगुल हस्तक्षेप करना मानसिक उदारता जो सृष्टि है तक से बोलो सांस्कृतिक उन्नयन घटे जेटा अनेक उन्नत समाज देखते पेले अनुन्नत समाजगूलते आसले एख पर्त खूब बसि देखा जाए ना एरपर हलो मानव उन्नयन मानव उन्नयन बोलते तुम्हारे आगे ही ची मानव उन्नयन मूल 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 बेपार तीनटा गड आयुषकाल शिक्षागत योग्यता जीवन जात्रार मान गड़ आयुषकाल बृद्धि पा बृद्धि पावा गड़ आयुषकाल कौन बृद्धि पा जो व्यक्ति स्वास्थ्यवान है कथा बुझ सुस्थ तक गड़ आयुषकाल बृद्धि पा जीवन जात्रार मान कौन बृद्धि पा जो व्यक्तर आर्थिक सक्षमता थक समे जो सुषम बंटन थको तक जीवन जात्रार मान बृद्धि पा और शिक्षागत योग्यता जो शिक्षागत क्वालिटी कौन आस शिक्षा शिक्षा एक मौलिक अधिकार हिसेब सबा जो इटे तो अंश ग्रहण के सूझ पा शिक्षा ग्रहण के सूझ पा तीनटा हलो मानव उन्नयन मौलिक विषय जो तीनटा घटे ये तीनटार साथ सकल किस सम्पृक्त कथा बुझते पे तक मानुषे जो सक्षमता बृद्धि पाए मानुष जे तुम मानव मानव जनसंख्या जख जन सम्पदे समस्या ना हो सम्पदे परिणत हो तक आपीजिए मानव उन्नयन घटे ओके एस दारिद्र जखने मानव उन्नयन घटे धरो जिसको मौलिक बेपारगलो आगू जेखने नाई 
ওকে যেমন ধরো শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা এই সকল মৌলিক ব্যাপারগুলো যে সমাজে নাই আমরা বলি যে সেখানে মানব উন্নয়ন ঘটেনি ওকে আর মানব উন্নয়ন যেখানে ঘটে নাই সেটা হলো কি মানব দারিদ্র মানব দারিদ্র কি করে মানব দারিদ্রের কারণে মানুষের জীবন কম দীর্ঘায়িত হয় ওকে মানুষ সুস্থ সবল সামাজিক পরিবেশ থাকে না সুস্থ সবল দেহ দেহ মানে বডি থাকে না ওকে যার ফলশ্রুতিতে আলটিমেটলি যেটা হয় সেটা হলো যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পায় না শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা সেবা ইত্যাদিতে পিছিয়ে থাকে সুন্দর ও নিরাপদ জীবন পায় না এগুলো হলো মানব দারিদ্র সূচক ওকে তাহলে এতক্ষণ আমি তোমাদেরকে যেগুলো বললাম এটা হলো আমাদের উন্নয়নের পরিমাপক বা সূচক আমরা কিভাবে বুঝব উন্নয়ন ঘটেছে কি না তাহলে এই সূচক কয়টার কথা বললাম অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন মানব দারিদ্র এগুলো হলো আমাদের এই সূচক ওকে এবার আমি যেহেতু আজকে চ্যাপ্টারটা শেষ করতে চাচ্ছি আরও কিছু সময় লাগবে হালকা তাহলে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ যদি আমরা খেয়াল করি আমরা জাস্ট একটু আগে যে তোমার উন্নয়নের কথা বললাম যে উন্নয়ন ঘটছে আমরা কীভাবে বুঝব যখন ওই সকল ব্যাপারগুলো সমাজে থাকবে না তখন সেগুলো হলো উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা আমরা দুই একটা বলি ভালো করে খেয়াল করো বাজার অপূর্ণাঙ্গতা ওকে যদি বাজারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন সেটাকে বাজার অপূর্ণাঙ্গতা বলা হয় দারিদ্রের দুষ্টচক্র তোমরা জানো কম উৎপাদন তাই কম তোমরা এটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো কম উৎপাদন কম আয় কম বিনিয়োগ কম সঞ্চয় কম বিনিয়োগ তারপরে এভাবে আবার কম উৎপাদন এইভাবে এই যে একটা সার্কেল এটাকে বলা হয় দারিদ্রের দুষ্টচক্র তো সমাজে দারিদ্রের দুষ্টচক্র লেগে থাকলে বুঝে যাবে সেখানে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয় না যেখানে জনসংখ্যা বেশি এবং জনসমস্যা সৃষ্টি করে জনসম্পদে পরিণত হতে পারে না সেখানে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর মূলধন না থাকলে উন্নয়ন কার্যক্রম হয় না উদ্যোক্তা না থাকলে হয় না আমি জাস্ট টপিক্সগুলো বলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের সময় কম প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত না হলে উন্নয়ন কার্যক্রম পিছিয়ে পড়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি অস্থিতিশীল হয় তার মানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমস্যা উন্নয়ন কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি করে আমি তোমরা যদি কোনো পয়েন্ট না বুঝো নিচে জাস্ট পয়েন্টটা লিখবা আমি ওইটা ব্যাখ্যা করে দিব আমি সময়ের অভাবে জাস্ট পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছি ওকে তারপরে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ যদি সহনশীল না হয় তখন সেটা উন্নয়ন কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি করে কথা বুঝতে পেরেছ তারপরে শ্রেণী কাঠামোর প্রতিবন্ধকতা এই যে একটু আগে আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে আমাদের অর্থবৃত্তের দিক থেকে দেখো যে আশি পঁচাশি পার্সেন্ট সম্পদ দশ পনেরো পার্সেন্ট লোকের হাতে তার মানে এই যে এত বিশাল শ্রেণী ব্যবধান এটা কি করে এটা আমাদের সার্বিক উন্নয়নে মারাত্মক বাজে প্রভাব ফেলে কথা বুঝতে পেরেছ এরপরে তোমরা আন্তর্জাতিক প্রভাব আন্তর্জাতিক প্রভাব হলো যে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কের যে উঠানামা বা বিভিন্ন দেশ তোমাকে কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে বা কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে না এই সকল ব্যাপারগুলো ওকে তারপরে আমলাতন্ত্র তারপরে দুর্নীতি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তারপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তার মানে যে শিক্ষা আমরা অর্জন করা উচিত কোয়ালিটি শিক্ষা সেই শিক্ষা যদি অর্জন করতে না পারি তখন সেই শিক্ষা আমাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যেমন মনে করো কেউ একজন এটার ভিতরে তোমাদেরকে ছোট্ট করে একটা কথা বলি এটা ধরো একটা গল্প টাইপের তাহলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে এক লোক বিবিএ পাস করেছে বিবিএ তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিবিএ ব্যাচলার অফ কি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওকে এই বিবিএ পাস করেছে বিবিএ পাস করার পরবর্তীতে সে একটা ব্যাংকে জবের জন্য গিয়েছে ব্যাংকে জবের জন্য যাওয়ার পরে তো তাকে যখন ব্যাংক লো ব্যাংকে যারা ভাইবা নিচ্ছে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারা দেখেই বুঝতে পারছে যে মানে সে আসলে প্রড কথা বুঝছো তার সে সার্টিফিকেটগুলো কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছে বা কিনে নিয়েছে অথবা বানিয়ে নিয়েছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো যাক আপনি তো বিবিএ শেষ করছেন হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ ফাইন এখন আপনি বিবিএতে কি কি সাবজেক্ট পড়েছেন এটা একটু আমাদেরকে বলেন আমরা শুনি তখন সে বলতেছে যে আমরা বিবিএতে পড়েছি বাংলা ইংরেজি ধর্ম সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি কথা বুঝতে পেরেছ এখন আশা করি গল্পটা কি জন্য বলছি তোমরা বুঝতে পারছো যদি শিক্ষাটা সঠিক না হয় যদি শিক্ষাটা শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য হয় তাহলে আমাদের কিন্তু এই লোকের মতো অবস্থা হয়ে যাবে তার মানে শুধু সার্টিফিকেট অর্জন হবে সঠিক কোয়ালিটি অর্জন হবে না তখন যেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাটা অর্জন করা হলো সেই উদ্দেশ্য কোনো হাসিল হবে না ওকে এই হলো আমাদের ধরো উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ এরকম আরও আরও ধরো আমরা যদি এরকম বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাগুলো নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করতে পারব যাই হোক আমরা এরপরে চলে যাব উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান আমরা কেন পড়তে হবে আমরা এরপরে এটাতে যাই তোমরা জাস্ট একটু খেয়াল করো এখানে আসে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান আরেকটা বিষয় আছে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞানের আলস্য বিষয় বা পরিধি উন্নয়ন সমাজ
সামাজিক স্তর বিন্যাস ও উন্নয়ন কি সম্পর্কে সম্পর্কিত আলোচনা করে লিঙ্গ বৈষম্য উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে আমলাতন্ত্র উন্নয়নের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত সেটা নিয়ে উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে শিল্পায়ন নগরায়ন ও উন্নয়ন কিভাবে সম্পর্কিত এটা নিয়ে আলোচনা করে তার মানে গোটা সমাজ বা গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যেক জায়গায় উন্নয়ন কিভাবে প্রভাব ফেলে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে এ সকল বিষয়সমূহ বা তাত্ত্বিকভাবে উন্নয়নকে বিভিন্ন তাত্ত্বিকরে কোন সমাজের জন্য কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই সকল বিষয়সমূহ মূলত উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ওকে যাই হোক আমরা এখন আমাদের লাস্ট টপিক্সে চলে যাব উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আমরা কেন পাঠ করব এখানে দুইটা টপিক্স একটা হলো উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আর একটা হলো বাংলাদেশে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ওকে দুইটা প্রায় সেম টপিক্স এই জন্য আমাদের মোটামুটি সমস্যা হবে না তাহলে খেয়াল করো উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রথমই তো উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান যে কারণে পড়তে হবে সেটা হলো কোনো সমাজ যদি অনুন্নত হয় এই অনুন্নয়নের কারণটা কি সেটা জানার জন্য যে অনুন্নয়ন কেন ঘটে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে ওকে এক নাম্বার আর কোনো সমাজ যখন কোনো সমাজ উন্নত হয় তখন সেই সমাজে উন্নত অবস্থাটা কিভাবে ঘটেছে সেটার কারণ দেখার জন্য সেটার পটভূমি জানার জন্য আমাদেরকে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠ করতে হবে তারপরে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী কি ভূমিকা পালন করে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে তারপরে বিভিন্ন গ্রুপ যেমন ধরো প্রেসার গ্রুপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওকে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন তারা সমাজে কিভাবে ভূমিকা পালন করে উন্নয়নে কী অবদান রাখে এটার জন্য জানার জন্য উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে তারপরে সামরিক বাহিনী বর্তমান সময়ে উন্নত এবং অনুন্নত দেশে সামরিক বাহিনী খুবই উন্নয়ন সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওকে তারা কি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে বা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে এটার জন্য আমাদেরকে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে তারপরে কোন সমাজে সাংস্কৃতিক গতি প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য আমাদের সংস্কৃতিটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা কি আমাদেরকে উদারতা সৃষ্টি করছে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তৈরি করছে নাকি এটা আমাদেরকে অবনমন সৃষ্টি করছে এটা জানার জন্য এই সকল বিষয়গুলার বুঝার জন্য আমাদেরকে উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠ করতে হবে ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়নের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এটার জন্য উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান পাঠ করতে হবে তারপর শিল্পায়ন ও উন্নয়ন শিল্পায়ন যখন ঘটে কোনো সমাজে সকল কিছু 